ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் கூட அந்த யூதர்கள் என்னைத்தார்கள் மெசியா அரச மாளிகையிலே ஒரு செல்வந்தர் வீட்டிலே பிறப்பார் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் ஆனால் இயேசு நாசிரியத்தினும் சிற்றூரிலே பிறந்தார் அவர் பிறந்த அந்த இறைமுகன் இயேசுவை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை அப்படி என்றால் நாம் எப்படி இயேசுவின் உடனிருப்பை உணர முடியும் நத்தனியிலும் முதலிலே அந்த யூதனுடைய மனநிலை கொண்டவராக நாசிரியத்து வந்து நல்லது எதுவும் வர முடியுமோ என்று பிள்ளிப்பிடம் கேட்கிறார் பிறரை குறைத்து மதிப்பிடும் மனநிலை கொண்டவராகவே நத்தனியில் முதலிலே இருந்ததால் அவரால் இயேசுவை முழுமையாக கண்டுணர முடியவில்லை ஆனால் எப்போது அத்தகைய மனநிலையை அவர் அடியோடு தூக்கி எறிய முன்வந்தாரோ அப்போதே இறைமகன் இயேசுடைய உடனிருப்பை அவரால் அவருடைய வாழ்க்கையில உணர முடிந்தது எனவே நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பிறரை நாம் குறைத்து மதிப்பிட பழகினோம் என்றால் கடவுளுடைய பிரசனத்தை மக்களுடைய மத்தியிலே காண முடியாமல் போய்விடும் எனவே நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நத்தனியை போல நம் இயேசுவை தேடி ஆலயம் செல்வோம் அவரோடு ஜபத்தின் மூலமாக பேச நேரம் ஒதுக்குவோம் எளிதான நல்லெண்ணத்தையும் கடவுளுடைய பிரசனத்தையும் நாம் பிறர்களை காண முயற்சிப்போம் அன்புக்கிறவளே இன்று விழா கொண்டாடக்கூடிய திருத்தான இந்த பத்லமியு இயேசுவால் நேரடியாக அழைக்கப்பட்டவர் கிடையாது மாறாக வந்து பாரும் என்று பிலிப்புவால் இயேசுடன் அழைத்து வரப்பட்டவர் ஆனால் உண்மையான இஸ்ரேலர் கபடமற்றவர் என்ற சிறப்பு பாராட்டு இயேசுவால் இவருக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இரண்டு காரணங்களுக்காக இயேசு இவரை பாராட்டுகிறார் ஒன்று உள் ஒன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசாதவர் மற்றொன்று கடவுளை உண்மையாக தேடக்கூடிய அந்த பண்பு இந்த இரண்டு பண்புகளாலும் கிரிவனால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட அவர் வெளிப்படையான திறந்த மனமும் உண்மையை தேடும் பண்பும் நம்மை இறைவனை இட்டு செல்லும் என்பதை தெல்ல தெளிவாக நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் எனவே இந்த திருத்துவதை போல நாமும் இயேசுவை முழுமையா நாம் தேடி செல்வோம் நற்கண்ணை ஆண்டவர் நமக்காக ஒவ்வொரு நாளும் நற்கண்ணையிலே இரு கரவிழித்து காத்திருக்கிறார் இந்த ஆண்டவரை தேடி வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சில மணித்துளிகள் நற்கண்ணை ஆண்டவோடு செலவிடுவோம் இயேசு மட்டும்தான் நிரந்தரம் இயேசுவை முழுமையாக தேடி அவருடைய பிரசனத்திலே வாழக்கூடிய அரளை மாசனை கேட்டு இந்த நாளில் சிறப்பாக செபிக்கலாமா நாகும் ஒன்று பத்துல குடிமறியில் மயங்கி கிடக்கும் அவருடைய பின்னி கிடக்கு முட்புதர் போலும் சாய்ந்து சருகு போலும் முற்றிலும் எரிந்து போவார்கள் யோவேல் ஒன்று ஐந்துல குடியர்களே குடிவெறியர்களே விழித்தெழுந்து அழுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் இதனால் குடி நோயினால் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒவ்வொருடைய மன மாற்றத்துக்காக சுபிக்க வேண்டிய நாள் நான் இந்த பழக்கத்தில் இருந்து வெளியே வர நினைக்கிறேன் முடியல இந்த நாள் ஆண்டுடைய ஆசிர்வாதத்தை ஆண்டுடைய துணையை தேடுகிற ஆசீர்வாதத்துக்குரிய நாள் ஆறுதல் சொல்ல வார்த்தை இல்லை என் வாழ்வு சீர்கட்டு நிறைந்ததையா குடி நோயினால் என்னுடைய குடும்பம் சீர்கட்டு போச்சு என்னுடைய குடும்பம் நிம்மதி இழந்து போச்சு என்னுடைய சுயநலத்தால என்னுடைய குடும்பம் நடு திருவுக்கு வந்துருச்சு ஆண்டவரே இதோ இந்த நாளில் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுங்க இந்த தவறுகள் என்னை திருத்தினம் அழுத்த வீழ்த்த இந்த மகிழ்ச்சியான வாழ்வு என்னுடைய வாழ் என்னுடைய வாழ்நாளில் வாழ முடியல ஆண்டவரே இதை வந்திருக்கிறேன் என்னை மாற்றுங்க ஆண்டவரே மன மாற்ற தாங்க ஆண்டவரே இந்த குடி பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை தாருங்க ஆண்டவரே சொல்லி பக்தியோடு விருக்கமாக ஜிபிக்கலாமா சீர்கட்டு போனதையா குடியானே நான் வாடுகிறேன் எந்த இதயம் சோர்ந்ததையா ஆறுதல் வார்த்தையில்லை என் வாழ்வே சீர்கட்டு போனதையா இன்று திருத்தூத 